இப்போ நம்ம இந்திய ராணுவத்தினர் இந்தியன் ஆர்மியோட அபிஷியல் ட்விட்டர் பக்கத்துல ஒரு பதிவு ஒன்னு ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இமயமலை பகுதியில் மகாலு பருண் அப்படின்ற எல்லை பகுதியில இந்திய ராணுவத்தினர் மலையேற்றம் மேற்கொண்ட போது முப்பத்தி ரெண்டு அங்குலம் நீளமும் பதினைந்து அங்குலம் அகலமும் உடைய ராட்சத மனிதனோட கால் தடத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராட்சத பணி மனிதனோட காலடி தடம் தான் இது அப்படின்னு புகைப்படம் எடுத்து தன்னோட அதிகாரபூர்வமான ட்விட்டர் பக்கத்துல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஏற்கனவே இதே பகுதியில இந்த பணி மனிதன ராணுவத்தினர்கள் பார்த்திருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் மனிதனை விட ரொம்ப உயரமான இந்த யத்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராட்சத பணி மனிதன் இமயமலை அமெரிக்கா மற்றும் சைபீரியா போன்ற பனி பிரதேசங்களை மட்டும்தான் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக நம்பப்படுது அண்ட் ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா இமயமலை பகுதி மக்கள் மத்தியில எத்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் வாழ்ந்ததா புராண கதைகள்ல சொல்லப்படுது அண்ட் இங்கிலாந்து சேர்ந்த சிலர் எவரஸ்ட் பனிமலை பகுதியில பயணம் மேற்கொண்ட போது ஹென்ரி அப்படின்ற ஒரு நிருபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஒரு பேட்டி எடுத்திருந்தாரு அப்போ கூட இதே மாதிரியான ஒரு கால் தடத்தை பார்த்ததா தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கூட இமயமலையில பயணம் செஞ்ச ரெண்டு பேர் பனிமலையில இரு ராட்சச உருவங்களை பார்த்ததாவும் அதோட உருவங்கள் எட்டு அடிக்கு குறைவாகவும் தலை முழுவதும் நீண்ட முடிகளுடன் மடித்த காதுகளுடன் உடலில் செம்பழுப்பு நிறத்திலான முடியும் இருந்ததாக சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆய்வு செஞ்சு பார்த்தப்ப அந்த உருவமும் அப்படியே இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அது எத்தி இல்ல கரும்பாறை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இதே போல இமயமலை பகுதியில பயணம் செஞ்ச பலரும் பல கருத்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு வராங்க இந்த நிலையில இப்படியான ஒரு மிகப்பெரிய கால் தடம் ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில பெரும் வியப்பையை ஏற்படுத்தியிருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஏப்ரல் பதினொன்னாம் தேதி நேபாளத்துல இருக்கிற தூய்மை இயக்கம் எவர சிகரத்தை தூய்மைப்படுத்தும் பணிய ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த தூய்மை இயக்கம் புத்தாண்டை ஒட்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த குழுவால சமீபத்துல மூணாயிரம் கிலோ வகையிலான குப்பைகள் எவர சிகரத்துல இருந்து அகற்றப்பட்டிருக்கு இங்க வர மக்கள் மலையேற்ற வீரர்கள் அப்படின்னு அவங்க பயன்படுத்திட்டு போன பொருட்கள் டென்ட்டுக்காக பயன்படுத்தின பொருட்கள் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட மூணாயிரம் கிலோ அளவிலான பிளாஸ்டிக்குகள் எவர சிகரத்துல இருந்து அகற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அந்நாட்டினோட ராணுவ ஹெலிகாப்டர் மூலமாதான் இந்த குப்பைகள் எல்லாமே அகற்றப்பட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்திருக்கு இலங்கையில வெடிச்ச குண்டுக்கு ஏ ரோமானுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்க சொல்லுவீங்களா அவர இப்ப அப்துல் கலாம் உயிரோட இருந்தா அவரை கேப்பீங்களா உங்களுக்கு தான் குண்டு வச்சாங்கன்னு கேட்க மாட்டீங்கல்ல அப்புறம் ஏன் என்ன கேட்குறீங்க அப்புறம் உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவனை கேட்குறீங்க யார் தவறு செஞ்சாங்களோ தவறு செஞ்சவங்களை தான் கேட்கணும் 